浜ゆっこです。ひでゆきです。普段の持ち物、公開しますの巻き。はい。持ち物を公開するっていうのは、以前にやったことがあるんですけど、最近、お財布を買いまして。で、カバンもね、少し前に変えたので、それらを今日は公開できたらなと思います。3つありまして、1つはこちらで、iPhone です。iPhone12 Pro、With Moft X です。で2つ目が最近買ったこちらカードケースですこれカードケースなんですけどこれを財布として今使っていますで3つ目がじゃん少し前に買ったこのカバンですこんな感じになってましてこうかけてこう使えるんですよこんな感じで使いますではねまず1つ目の持ち物こちらについて説明していきます。まあ、これはね、iPhone で僕が使っているスマホなんですけど、ここにこの MOFT X というのをつけています。で、MOFT X っていうのは何かと言いますと、まずはこれ、こういう台になりまして、でこうね、置けるんですよ。これがね、まず便利と。で、さらにですね、ここに、ここが磁石になってこう変形するんですけど、ここにこう指を入れて、こんな感じでスマホリングにできるんですよね。で、これまた便利と。で、そして、三つ目にすごいのが、ここにね、カードを入れられるんですよね。で、どんな感じで入れるかと言いますと、と見えますこんな感じで、僕は、僕のメインカードの楽天プレミアムカードを入れています。で、あと、ここに、こんな感じで、お札も入るので、5000円札を入れています。5000円札と楽天カードを常に入れています。で普段はまあこの辺を家の周辺をブラブラするときはこの iPhone1 つだけ持って歩いていますで鍵もねあの iPhone から開けれるようにしているので、まあ、これだけあれば一応生きていけるって感じにしてますでこのモフトなんですけどカードは全部で3枚まで入ると書いてあるんですけど、まあ、2枚が限界かなって感じですねでこのモフト X の裏は粘着シートになっていてどこにでも簡単に貼れるようになっていますちなみに貼り直しが500回できると書いてあるのでまあ普通の使い方をしていたらスマホを買い替えたからといって買い直すとかはしなくていいと思います iPhone12 からマグセーフになったということで一応マグセーフ専用のマグネットでくっつくものも出ていますただ僕は粘着シートの方を iPhone12 につけていますなのでマグセーフの機能は完全に使えない状態です今は、はい、<笑>マグネットの方じゃなくて粘着シートの方にしたのは僕が買う時にまだマグネットの方がなかったんですよねなので僕は粘着シートの方を買いました今買うならおそらくマグセーフの方を買うかなって思ったりもするんですけどちょっとね知り合いが使った感じを聞いたところによるとなんかポケットに入れる時にマグネットが取れるとかそういうの聞いたのでもしかしたら粘着シートの方がいいかもしれないですね。はい。そこはちょっと僕は使ったことないので、何とも言えないです。MOFT X には磁石シートというものが一つついています。あと、別売りでも買えたりするんですけどね。これが我が家にとってはとても役に立っております。これないともうね、ちょっと生きていけないかもしれないですね。うん、我が家は<笑>。我が家のキッチンを見てほしいんですけど、これ、うちのキッチンなんですよね。で、包丁の横に2つの黒いものが。見えますかねこれが磁石シートなんですけど我が家ではキッチンに2つもつけています、まあ、僕用と浜ゆっこ用でつけてますでなんとここにモフト X をつけることができるんですねでこんな感じで iPhone をくっつけることができますちなみにこの磁石シートは強力な粘着シートで壁に貼り付けますなので平らな壁ならどこでもつけることができるかと思います。取れたりしないか不安だったんですけど、今のところ取れたことはないです。むしろこの磁石シートを取りたい時に取れるのか、そっちの方が今は心配してます。で、キッチンの他にも洗面所とかトイレとかに磁石シートをつけています。はい、そんなモフト X は結構おすすめです。で、次にですね、次に、僕が最近買った財布、まあ、カードケースをお見せします。じゃじゃん、こちらです
、こんな感じで、両面にカードを3枚ずつ入れられるようになっていて、で、ここにね、なんかお札とか名刺とかを入れ,れるようになっています。で、僕はカードを全部で5枚入れていて、で、この中にお札を、1万円を、こんな感じで折って入れています。で、これね、カードケースなんですけど、僕はもうこれ、財布として使っています。これ使う前は僕はあの、アブラサスのこのちっちゃい財布を使ってたんですよ。で、結構前に動画出したんですよね。これと対抗して、薄い財布っていうのもアブラサス出してるんですけど、それ浜行くが今使ってるんですよね。で、薄い財布 VS 小さい財布、どっちがいいのかっていう動画を過去に出してまして、まあそういう動画もあるので、もしよかったら見てください。で、それでこれを使ってますって言ってたんですけど、最近、こちらの財布に変えてしまいました。でね、この財布を見たときに、こう思う人がいるかもしれません。小銭はどうすんのって<笑>。まあ、それは最もの意見だと思います。はい。言います。僕は小銭を持つのをやめました。<笑>それが答えです。このね、小さい財布だと、ここにね、小銭が入るんですよ。ここにお札、ここにお札を入れて、で、ここに小銭を入れてたんですよね。だから、この財布はどっちも入れられるからいいんですけど、小銭の機能さえ捨てればね、もっと薄くてかっこいいやつってあると思うんですよね。で、それをね、ずっと悩んでたんですけど、今回思い切ってやってみました。ちょっとね、これでね、どう僕の生活が変わるか実験したいと思います。ちなみに今のところはまだ大丈夫です。最近ね、ラーメン屋行ったんですよ。そこが現金しか使えなかったんですよね。で、その時はちょっと困って、浜ひっこに出してもらいましたけど、まあ、それ以外は今のところ大丈夫です。iPhone とクレジットカードがあれば、今のところは決済できているので、まあ、そんな困ってないですね。と、うん、いうか、正直、僕、あの、家から出るときは、これしか持たないんですよ。基本的には。ただ、ちょっと遠出するときは、まあ、こいつをね、ポケットに忍ばせて、出かけれるって感じですかね。えー、皆さんは、小銭、どう思いますもう小銭をやめたっていう人いますかねもしそういう人がいたら意見欲しいです。ちょっともうね、小銭をやめて1年になりました。全然生きていけますとか、小銭をやめようと思ったんだけど1週間で断念しましたとか、なんかそういう意見あったら知りたいです。うん、でちなみにあの僕が想定している使い方は、一応紙幣は入れてるんですよね。もし現金が必要な時は紙幣を使うと。で、これで出た小銭は一応ここに入るので入れとくんですよね。家帰ったらこういうのあるので、この小銭入れに入れるという作戦でいこうかなと思います。ちなみにですね、ここにこの10円を入れますよね。入れる。で、落ちないんですよ。落ちなかったので、これならいけると思って、はい、そうしようと思いました。僕の主な持ち物は iPhone とこの財布なんですけど、僕の物欲センサーがこれを買えって言うんで、買ってしまったのがこちらのカバンですいやーこれはねちょっとね年始ぐらいですかね急激にちっちゃいカバンが欲しくなってもうどうしても欲しくてしかもちっちゃくて革でできているなんかこういうちょっとね格好つけたカバンが欲しかったんですよでね探しまくって探しまくってようやく見つけたのがこれでして買ってしまいましたでこれかっこいいんですよ革ですよ革でできていて中はねこんだけしか入らないんですよねちちっちゃいんですよでここにね横にカードを入れられるようになっていて一応財布とかなくてもこのカバンをウォレットとして使うことができるみたいな感じが売りになっているカバンですでまあねちょっとね、まあ、正直なことを言うと使いどころを少し悩んでるんじゃ悩んでるんですよね、まあ、なので、まあ、これまたねこれもまたちょっと遠出する時に<笑>エアポッツとかねここに入れてでまあこれとかね入れてお出かけしたらいいんじゃないかなと思っていますただ普段は持ってませんこれあの浜ゆっこに無駄遣いって言われないようにするためにこのカバンを融合活用しようと思っています正直使ってない<笑><笑>正直いつもポケットにこれとこれを入れてるだけだと思う<笑>カバンはいらなかった<笑>じゃあ,あと値段を言いますかはいまずですね、うん、僕がつけているこのモフトエックスは2500 80円でした、うんうんまあ、安い方ですよね,安いですね全然、うん、で次ですね次最近買ったこちらのカードケースこちらのカードケースはですね僕らこのカードケースを
千円で買いました。<笑>これ、これ千円ですよ。<笑>でも本革なんだよね。そうそうそうそう、うん、なんかね、ハムユッコが参加して、なんだっけ、あれ。ワールドファッションイベントみたいなやつに参加して、そこで。なんか特別に千円で売ってたんだよね。なんかそこの会場限定で千円で買えるみたいなやつらしいです。うん、でただあのね概要欄にリンクを貼ってるんですけど、そこから見ると四千二百九十円が低価で、それが安くなって今三千円で買えるって感じみたいですね。うん、だから一応三千円では買えるので、うん、まあ十分安いっちゃ安いです。うんうん、で最後にお見せしたカバンなんですけど、あのカバンが一万三千二百円です。はい。なので一番使ってないものが一番高いということになります<笑><笑> 20代前半くらいの自分からすると、うん、本当にこういう財布は信じれなかった僕は、うん、なんで20歳を超えた大人が持つ財布はなんか2万とか3万とか4万とか5万とかするもんだっていう勝手な概念があった。<笑>であとなんか大人はなんかでっかい財布の中にカードとかたくさん入れててなんか、ね、ポケットの後ろにこう入れてたりとかするのが大人っていうイメージがあったから、うん、30超えた大人がこういう、ね、コンパクトな財布を持つっていうのはあんまり想像してなかったですね。あでも今の時代の若い子は多分結構ミニマリストな子多いと思うよあむしろちっちゃいこういう感じの方がかっこいいみたいな感じかも、ねうんうん、多分時代的に合ってるんじゃないかな、ねまあ、俺も今はこういう方がかっこいいと思う、うん、ちょっとでっかい財布はなんかちょっとね、うんうん、なんか邪魔くさいなって思うなんかお尻のポケットから大きい財布出てるのとかってちょっと嫌だったりしないうんそうやねで昔はそれがかっこいいと思ってた、うん、ああそっか、うん、でも今はこういうちっちゃいのがさっとこうあってスマートにパッて払うのがかっこいいと思ううん、うんうんうん、そっかそっか、うん、そうだね、うん、いや鍵もねセサミにしたのも良かったかもしれないねああそうですね、うん、セサミっていう iPhone で家の鍵を開けることができる機械があるんですよね、まあ、それをねつけてるので鍵を持つ必要はないんですよ僕らは、うん、別の動画で「セサミ3」という動画があるのでぜひ皆さん興味ある人は見てみてくださいいやセサミ本当いいですよ、うん、なんかねあのオートロックででもできるんですよね、うん、鍵を開けたら30秒後に勝手に閉めるとかもできるんで、うん、そうするとホテルっぽい感じになるんですよね<笑><笑>すごい便利だよね便利ですね、うん、いやかっこいいなこのカバンどうですかいやーこれはねかっこいいんだよすごくかっこいいんだけど秀樹には武装でしたね<笑><笑>全然使わないからね、うん、皆さんこのカバンが僕に合っているっていう人はコメント欄でコメントください<笑><笑>どうですか似合ってますか<笑>でも結構いいブランドなんだよねなんて名前だったかなえ知らん全然知らん<笑>覚えてないこれリンク貼ってあげた方がいいんじゃない全部あそうですね、うん、もう全部ありますモフトも僕が買ったカードケースもこのカバンも全部リンクを貼ります、うんうん、あと一応アフィリエイトリンクは貼らないので安心してください,<笑>いや皆さん嫌いだと思うんでねそういうのねそっかそっか、うん一応するときはあのちゃんと書くようにします、うん、これはアフィリエイトリンクですみたいなもし<笑>僕にお金が入ってもいいよっていう人はここから買ってね、うん、嫌な人は自分で検索して探してねみたいな感じにしようかなと思ってるので、うんうんうん、はい今回はそういうことはしないので安心してポチポチしてくださいはい、はい、欲しい人はですよしてくださいちなみにねこれねこのカードケースはなんか抗菌加工とかもしてあるみたいで今のご時世に結構いい加工をされてるかもしれないですねあ,そうなんあとなんか自然に帰るレザーとか言っててすごい環境にも優しいレザーらしくてそれが3000円というのは結構お得かもしれないです。ねお。うん、お得。お得はね。お得ですよ。ねえ、いや、ね、かっこいいよね。うん。うん、薄いし。ね。うん、これ3000円には見えないね。うん、俺らからしたらこれ1000円だからさ、うん、これ1000円には見えないよね。うん、<笑>絶対見えない。あの、動画で分かりづらいかもしれないけど、結構いいレザー感なんですよね。ね、どうでしょう。うん、結構かっこいいと思う。ね、うん。そしてね、問題は小銭どうするか問題なんですけれども結構今ってペイ系が使えるところが増えたので正直小銭そんなに使わないよねまあそうですね、うんまあ、僕が小銭使うのはラーメン屋行った時ぐらいですかね正直、うん、なのでまあいいかなと思ってで僕ラーメン屋ねあんま1ヶ月に1回ぐらいしか行かないので1ヶ月に1回しか行かないのにそのためだけに財布の中に小銭をずっと入れ続けるのは嫌だなと思ったのでもう僕は今回ね小銭をやめました、うんでもそのおかげでね、天下一品で私が払わされたもんね。あ,あ、そうですね。先ほど言ったラーメン屋は天下一品です。<笑><笑>渋谷の天下一品に行きました。で、そこで出るときにお金が使えなかったので、浜一個に払ってもらいました。はい、はい、こんな格好悪い大人になったらダメだなと僕は思いました。<笑>はい。<笑>
こってりを食べました<笑>ですねいや美味しかった<笑>美味しかった<笑>、うん、はいという感じでこれが秀幸の、えー、持ってるいつものグッズですかねまあそうですね、うん、こんな感じのものを僕は持っておりますはい皆さんはどんな持ち物を持ってるんでしょうかなんかおすすめのグッズだったりとかも教えてくれたら嬉しいです浜井子と秀幸がお送りしましたチャンネル登録そして高評価ボタンお願いしますあなたのいいねが私たちの動画作りの励みになりますまたねバイバイバイバイ